Hello friends, Assalamualaikum. Welcome to Ask Tamil. Now, we will see you in the channel. We will see you in the channel. We will see you in the channel. First tip is to see you in the kitchen. We will see you in the kitchen. We will see you in the kitchen. We will see you in the kitchen. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிச்சனில் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு சுடுதண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்து விம் லிக்விட் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் என்ன லிக்விட் இருந்துச்சுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் அது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் சோடா நல்லா கரைஞ்சா தான் நல்ல ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் தெரியும் இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அப்படியே கூட நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு தொடச்சி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து எந்த இடத்துலாம் வந்து உங்களுக்கு அழுக்காக இருக்குதோ ஃபுல் டைல்ஸுமே நீங்கள் கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டைல்ஸ் கவுண்டர் டாப் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு வெட் கிளாத்தோ அல்லது ட்ரை கிளாத்தோ வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மெத்தடை நீங்கள் கிச்சனை கிளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகும் அதே மாதிரி உடனேவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிடும் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ட்ரை கிளாத் போட்டு ஒரு முறை தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட கரையோ எண்ணெய் பிசுக்கோ எதுவுமே உங்கள் கிச்சனில் இருக்காது ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகிடும் ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் எல்லார் வீட்டு சிங்க்லேயுமே இந்த மாதிரி தண்ணீர் படிஞ்ச கரை இருக்கும் அதுவும் உப்பு தண்ணீர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் கரை ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணியை இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அல்லது தெளிச்சு கூட விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் சால்ட்டு சிட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம போட்டுக்கிட்டு இதை வந்து லைட்டாக ஒரு ஸ்க்ரப்பர் அளவு வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சூப்பராக மேஜிக் மாதிரி உங்கள் இந்த உப்பு கரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துகிட்டு வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதோட வித்தியாசம் தெரியும் இந்த லெமன் சால்ட்டை போட்டு தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் வந்து தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உப்பு கரை எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துகிட்டு வரும் இது உங்களுக்கு எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் இதோட விலையும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ மூணாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டு பாத்ரூம் பக்கெட் என்ன தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சாலுமே ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ரொம்ப அழுக்காகவும் ரொம்ப கரையாகவும் ஆகிடும் இதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிச்சு போன தயிருங்க ரொம்ப வேஸ்ட்டாக புளிச்சு போயிருக்கு இல்லையா அந்த தயிர் கூட கொஞ்சமாக வந்து பேக்கிங் சோடா கலந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு மாதிரி நுரைச்சி வரும் இது லைட்டாக ஸ்க்ரப்பரில் தொட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாத்ரூம் பக்கெட்டில் டப்பில் மக்கில் இந்த மாதிரி நீங்கள் எதிர்னாலும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் தேய்ச்சி விட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகும் இதே மிக்சரை யூஸ் பண்ணி தண்ணீர் பைப்பில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு கரையை கூட ரொம்ப ஈஸியாகவே க்ளீன் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த பக்கெட் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த அளவுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்கள் கிட்ட புளிச்சு போன தயிர் இல்லைன்ற பட்சத்தில் புளிச்சு போன இட்லி தோசை மாவு இருந்துச்சுன்னா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ல பட்டிருக்கக்கூடிய ரத்த கரை மருதாணி கரை சாயம் பட்ட கரை டீ காஃபி கரை இது வந்து ரொம்ப கடினமான கரை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரத்த கரைக்கு என்ன செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை வந்து எந்த துணியில் எந்த இடத்துல ரத்த கரை பட்டிருக்கோ அதை வந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து குளிக்கிற சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு போயிடும் அடுத்தது டீ காஃபி கரை இது வந்து ஆலோ போட்டு வாஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் போகும் பட் நம்ம வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் தவிர மற்ற ட்ரெஸ்ல வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆலோ போட்டு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட கரையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோட கலருமே போய் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வினிகர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக வந்து எந்த இடத்துல கரப்பட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல மட்டும் படுற மாதிரி ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம தண்ணியில் லைட்டாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிக்கிற சோ போட்டு வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அடுத்தது மருதாணி பட்டக்கரை இதை நீக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க ஆனால் இந்த டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் நல்ல சூடாக இருக்கக்கூடிய பாலில் மருதாணி பட்டக்கரை எடுக்கு இல்லையா அந்த இடத்த மட்டும் ஒரு இருபது
ஆன்லைன் ஏர்னிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தோன்னு சொன்னால் வீட்டில் இருந்தபடியே ஒரு நல்ல ஒரு வருமானம் ஈட்ட முடியும் ஸோ உங்களுடைய கஸ்டமருக்கு பிடிக்கிற மாதிரியான கலெக்ஷனாக பார்த்து அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை அனுப்பும் பொழுது அவங்க பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதை நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய அட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட பண்ணிக்கலாம் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்துல இருக்கும் உங்களுடைய ஏர்னிங்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போனஸ் அமௌண்ட் மார்ஜின் அமௌண்ட் ரெஃபரல் அமௌண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தனித்தனியாக பார்த்துக்க முடியும் முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில் இந்த இடத்துல பர்ஃபெக்டாக ஃபில் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய அமௌண்ட் தாமதம் இல்லாமல் கரெக்டாக வரும் வாரம் ஒரு முறை வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் பணம் அனுப்பிடுவாங்க யூனிக்காகவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டால் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் நல்ல ஒரு ஏர்னிங்ஸ் ஈட்ட முடியும் ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன் பற்றி விளக்கமான வீடியோ வேணும்னு சொன்னால் கிளியர் இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கு போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆறாவது பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ ஃபில்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து மேக்ஸிமம் கரையாக தான் இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்த கொஞ்ச நாளில் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே வந்து வடிகட்டினோடனே போட்டுருவோம் க்ளீன் பண்ணாமல் ஸோ இந்த மாதிரி கரையாயிடும் அதுக்கு நம்ம ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சமாக ஆலாவோ அல்லது வினிகரோ வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக சஃப் பவுடர் போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுருங்க அந்த சூடு வந்து ஆறி இருக்கும் இல்லையா அந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு மூணு முறை நாலு முறை நல்லா வந்து ஸ்க்ரப் போட்டு வாஷ் பண்ணி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் ஆலா சேர்த்துருக்கனால நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணணும் வந்து நினைச்சு <laughs> அடுத்தது எட்டாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் டீ காஃபி ஊற்றி வைக்கக்கூடிய ஃப்ளாஸ்க்கில் அடியில் வந்து ரொம்ப கரையாகவும் பேட் ஸ்மெல்லோடையும் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவை உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வந்து அரை டம்ளர் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து கரை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அண்ட் பேட் ஸ்மெல்லை போக்கக்கூடிய தான் இருக்குது கூடவே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா முட்டையினுடைய தோல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா நொறுக்கி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கரை எடுக்கிறதுக்கு தான் கூடவே நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்கக்கூடிய சுடுதண்ணி எடுத்து அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு முழுக்க நம்ம ஊற்றிடலாம் ஃப்ளாஸ்க்கில் பாதி அளவுக்கு ஊற்றக்கூடாது ஃப்ளாஸ்க் நல்லா முழுசாக இருக்கிற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃப்ளாஸ்க் கூட மூடிய போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிக்கோங்க மூடிட்டு நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் விட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா வந்து அந்த கரையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மட்டும் ஊற்றிட்டு அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி அந்த எக்ஸ்எல்லாம் இருக்கும் அதோடவே வந்து நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃப்ளாஸ்க்கில் இருக்கக்கூடிய கரை எதுவுமே இல்லாமல் சூப்பராக பளிச்சுட்டுருக்கும் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது கரையும் இருக்காது பேட் ஸ்மெல்லும் இருக்காது அடுத்தது நைன்த்தாக நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை சீவக்கூடிய சீப்பை வந்து எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தாலும் நம்ம ப்ரஷ்ஷே போடாமல் கையே தொடாமல் ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ அழுக்கான சீப்பை கூட இந்த மெத்தடில் ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து சூடு பொறுக்கக்கூடிய அளவுக்கு சுடுதண்ணியில் கொஞ்சமாக வந்து சஃப் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு பெரிய தட்டில் வந்து எல்லா சீப்பையும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாகவே ஊற்றி விட்டுடலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதமான ப்ரஷ்ஷுமே போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீப்பை வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணியில் எப்படி ஆட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த அழுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகி வெளில வருது நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் டூத் ப்ரஷ் போட்டு க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி வந்து அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு சின்ன அழுக்கு கூட இருக்காது இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக க்ளீன் ஆகி வந்துடும் தட்டில் பாருங்கள் எந்த அ
இதையே நீங்க நைட்டு தூங்கும் போது போட்டுட்டு மறுநாள் காலையில் எந்திரிச்சு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிங்கோட அந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அழுக்கு இல்லாமல் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ உங்கள் வீட்டு சிங்கு எந்த அளவுக்கு அடைப்பாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட நிற்காம போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா இந்த பத்து விதமான டிப்ஸ்மே உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண